Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. El primer día de la semana de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrieron los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Después llegó Simón Pedro que lo seguía y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y también el sudario que había cubierto su cabeza. Este no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo que había llegado antes al sepulcro. Él también vio y creyó. Todavía no habían comprendido que según la Escritura, Él debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En medio del silencio del mundo, en medio de la oscuridad, del miedo que nos provoca esta pandemia inesperada, hoy surge una voz, surge un grito que rompe el silencio y vence al miedo, que destruye el egoísmo y aniquila la muerte. Él vive, Él ha resucitado. Este es el día que hizo el Señor. No decía el Evangelio recién proclamado que el primer día de la semana, por la mañana muy temprano, todavía en tinieblas, fue María Magdalena al sepulcro y vio que la losa había sido quitada del sepulcro. El Evangelio de Juan nos presenta la resurrección como el acontecimiento del primer día. La pasión, la crucifixión y la muerte fueron presentados como acontecimientos del día sexto. Como en el Génesis, el día sexto era la conclusión de la obra de la creación y en el Evangelio es el final de la vida física de Jesús. Ahora, en el primer día, en un nuevo día, en un nuevo Génesis, Dios comienza la etapa final de la humanidad. La negatividad de la historia es transformada por la acción de Dios. Aquel día ya había amanecido. María Magdalena, símbolo de la comunidad de los discípulos, estaba aún en tinieblas, pues muy a su pesar creía que las tinieblas habían vencido definitivamente a la luz, que la muerte había prevalecido sobre la vida, que el poder había vencido al amor. Cuando llegó al sepulcro, nos dice el Evangelio, no encontró al Señor. La tumba estaba vacía. Solo quedaban los lienzos con que ataron y cubrieron a Jesús después de la muerte. Y la Magdalena se asustó y fue corriendo a avisar a los discípulos. Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y ante el anuncio de María, reaccionan los discípulos. Pedro, el que había negado a Jesús, 
porque en el fondo creía que la muerte es más fuerte que el amor. Y el discípulo al que Jesús amaba, el que había entrado con Jesús en la sala del juicio y lo había acompañado hasta la misma cruz, dispuesto a dar su vida por amor con él. Allí, ese discípulo al pie de la cruz fue testigo de que cuando la vida se entrega por amor es más fuerte, más y es más y más vida, es fuente de vida. Aquel otro discípulo decía el Evangelio, corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes, asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no entró. A la vista de la tumba del Señor, guarda un silencio respetuoso y reflexivo. Las vendas en el piso le significan una nueva situación que se debe entender. Luego entrará en el, en el sepulcro y alcanzará la inteligencia de esa nueva realidad en contraposición ¿eh? con la falta de comprensión de Pedro. Sin embargo, ese otro discípulo comprende todo ante la evidencia de la tumba según las Escrituras y no a partir de una experiencia con el resucitado. Será la totalidad de la comunidad la que a partir del testimonio de la Magdalena llegue a una comprensión plena del resucitado. Por eso, al llegar al sepulcro, solo él supo interpretar los signos que tenía ante sí y solo creyó él. María Magdalena tardó un poco, muy poco, lo cuenta el Evangelio en el párrafo siguiente, al descubrir vivo a Jesús. María Magdalena y ese discípulo amado son el en el Evangelio de Juan la figura simbólica del amor de Jesús, ternura y compromiso que dan fruto en la comunidad cristiana. Ellos son figura de la comunidad que ha recibido y aceptado el amor de Jesús, amor que están dispuestos a poner en práctica y porque están identificados con su amor salen a buscar y son los primeros en encontrarlo vivo. Pedro tardó un poco más. Entra el primero y ve antes que nadie que el sepulcro está vacío. Vio, pero no necesariamente creyó, porque no había aceptado todavía ni la fuerza revolucionaria del amor, ni la revolución que nace de esa fuerza. Pedro estaba más bien preocupado de conseguir poder y de aumentar prestigio y por eso tardó un poco más en acoger sin condiciones el mensaje de Jesús. Entonces sí, aceptó el amor sin límites a la humanidad y decidió seguir a Jesús y comprometerse a ser como él, un pastor dispuesto a dar la vida por el rebaño, compromiso que lo llevaría a manifestar también él con un amor, con una muerte por amor, la gloria de Dios. Lo que nos enseñan las narraciones evangélicas de la Pascua es que para descubrir y, y reconocer a Jesús resucitado, ya no basta mirarlo con los ojos de antes. Es preciso entrar en una óptica distinta, en una dimensión nueva, la de la fe. Y esta experiencia en la fe tiene que llevarnos paulatinamente a una transformación interior de todo nuestro ser a la luz del resucitado. El Evangelio, el Evangelio es buena noticia de la resurrección de Jesús. Más que un hecho, es un acontecimiento que cambia la vida y la historia del mundo. Pues si Cristo ha resucitado, también nosotros resucitaremos. Por eso es buena noticia, la mejor que podemos escuchar. En el Evangelio siempre se anuncia lo imposible, pero también lo irrenunciable. La resurrección, la vida después de la vida, el triunfo y la desmitificación sobre la muerte. Morir ya no es morir, es solo un paso 
el tránsito hacia una vida perdurable y feliz. Así lo entendieron los apóstoles. No entendieron solo que la causa de Jesús perduraba, ni que Jesús pasaba la historia de los grandes. Entendieron que Jesús está vivo y comprendieron que su promesa de vida eterna era promesa que se cumpliría a pesar de todo. Y así lo proclamaron a los cuatro vientos, haciendo hincapié en su experiencia. Nosotros somos testigos, nosotros lo hemos visto. Nosotros hemos vivido con Él, hemos asistido a tontos a su muerte y cuando todo parecía acabado en la frialdad de la tumba, la tumba quedó vacía y el muerto ha resucitado. Y nosotros con Él. Evangelizar siempre es eso. Y es anunciar la buena noticia, proclamar la resurrección del Señor es anunciar a todos que la muerte ha sido vencida, que la muerte no es el final, que el mal no tiene el dominio definitivo sobre el hombre y sobre la historia, que la vida, la vida sigue más allá y que Jesús ha derribado de una vez para siempre el muro de la desesperación humana. Ya hay un camino hacia esa nueva humanidad, porque lo imposible ya es posible por la gracia y con la gracia de Dios. Había que preguntarse, particularmente en estas circunstancias inesperadas y difíciles para todos, si realmente creemos esto. Creer en la resurrección no es solo tener por cierta su resurrección, la de Jesús, sino también resucitar nosotros. Creer realizar en la vida la misma experiencia de vida de Jesús, es ponernos en su camino y en el camino de su exaltación sin echar la vista atrás. Jesús Entendió su exaltación como su vida a la cruz, como servicio y entrega a todos, dando la vida hasta la muerte. El que ama y va entregando su vida con amor, va ganando la vida y verifica ante el mundo la fuerza de la resurrección, porque en esto, como dice la Escritura, en esto hemos conocido que hemos pasado de la muerte a la vida, que amamos a los hermanos que estamos dispuestos a dar vida, a cuidar vida y no a quitarla. Solo esta fe viva, esta experiencia de la nueva vida inaugurada por Jesús resucitado, es capaz de discutir a la muerte, al mal, a la prepotencia, a la injusticia y a la violencia, su dominio. Sin esa experiencia, Nada de lo que digamos sobre la resurrección podrá convencer a otros. Tenemos que ser testigos de la resurrección, resucitando y, y poniéndonos del lado de la vida, ayudando a alumbrar la vida, la vida de los demás. Creer es ser testigos de la resurrección. Creer es resucitar y vencer ya en esta vida la desesperación de la muerte. La fe en la resurrección de Jesús es la única fuerza capaz de disputar a la muerte y a los ejecutores de la muerte sus dominios. La muerte, lo sabemos bien en estos días, la muerte es el gran enemigo, el mayor enemigo del hombre y el poder de la muerte se evidencia en el hambre, en la discriminación, en las enfermedades, en la violencia, en el terrorismo, en las catástrofes, en la explotación, en la marginación, en la injusticia, en la prepotencia, en la discriminación y en todo aquello que mortifica la vida de los hombres y de los pueblos. Creer en la resurrección es sublevarse contra ese dominio de muerte, es trabajar por la vida, por la convivencia en paz, 
por el diálogo respetuoso y constructivo. Es trabajar y apoyar a los marginados, a los desprotegidos, a los débiles, es sanar las heridas de los enfermos, es consolar a los afligidos y debe ser también plantar cara a cara, plantar la cara a los partidarios de la muerte, a los violentos, a los prepotentes, a los idólatras del poder y del tener. Porque solo trabajando por la vida puede resultar creíble la resurrección. Queridos hermanos, en esta Pascua tan especial, los invito a comprometernos de veras con la vida, con el Señor de la vida, con la certeza de que Jesús vive y nos acompaña todos los días hasta el final de la vida.